Buonasera a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Stasera si parla di artrosi d'anca. Per farlo abbiamo invitato qui in studio con noi il dottor Alessio Palumbo. Buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Inizierei proprio dando una definizione di artrosi per poi dopo uh, ovviamente uh, dilungarci e approfondire l'argomento. Certo. Quando parliamo di artrosi parliamo di una malattia degenerativa delle articolazioni. Quindi le articolazioni che come noi durante l'età, crescendo con l'età, ci invecchiamo e vengono i capelli bianchi, anche così succede per le nostre articolazioni, per cui la cartilagine si invecchia, eh, degenera e le nostre articolazioni risentono dell'età. Quando si arriva a eh, delle fasi in cui inizia a diventare sintomatica l'artrosi, iniziano a, ad essere necessari dei trattamenti per poter gestire questo tipo di patologia degenerativa prima di arrivare alla fatitica mh, soluzione che è quella protesica, cioè di sostituzione dell'articolazione stessa. Quindi non è necessario passare subito <coughs> alla Diciamo che quando uno chirurgica. sente parlare di artrosi pensa subito, oddio devo fare la protesi, ma non è, sì. non è sempre così. Per fortuna oggi abbiamo delle armi a nostra disposizione che ci permettono di poter allungare la vita delle nostre articolazioni prima di arrivare all'intervento che sarà poi quel, diciamo, la soluzione definitiva per poter sostituire le articolazioni. Possiamo vedere infatti come, oggi parliamo di artrosi d'anca, quindi dell'articolazione che si chiama coxofemorale, come come primi trattamenti conservativi possiamo utilizzare le infiltrazioni nell'articolazione stessa, mm. che possono essere al giorno d'oggi di diversi tipi. Eh, iniziamo con le infiltrazioni con l'acido ioronico, che è come mettere un olio nel nostro motore, nella nostra articolazione, che permette all'articolazione di lavorare meglio, <coughs> e di non eh, diciamo, affaticarsi più del normale. In questa maniera evitiamo che si possa infiammare in maniera troppo rapida. Quando questo tipo di infiltrazioni non funzionano, eh, abbiamo delle altre armi da poter utilizzare, esistono delle infiltrazioni fatte con il nostro sangue, si chiama PRP, che sono delle no. infiltrazioni di ultima generazione, che non ricreano la cartilagine, come uno possa pensare che ricrea il tessuto cartilagineo in sé per sé, ma crea una sorta di tessuto fibrotico che va a sostituire quella che è la nostra cartilagine naturale, ma che permette di allungare la vita di un'articolazione ed evitare quindi questo attrito che porta a un'infiammazione costante dell'articolazione. Quindi ci sono diversi tipi di infiltrazioni che sì. si possono utilizzare in base, eh, immagino, a, al grado ai, di artrosi a, e sono degli e step. Caso. Cioè okay. prima di arrivare alla protesi abbiamo questa possibilità di fare degli step per vedere se riusciamo a gestire questo tipo di patologia mediante questo tipo di eh, trattamento. Molte persone riescono ad andare avanti tantissimi anni con questo tipo di, di trattamento prima di arrivare alla fatitica protesi però permette di poter allungare la vita di un'articolazione soprattutto quando la sintomatologia inizia anche in età molto precoce. Esistono delle conformazioni dell'anca che possono portare uh, a un'artrosi, a una um, diciamo degenerazione della cartilagina un, un po' più rapidamente del previsto. Quindi prima dei, <coughs> diciamo... Prima dei, diciamo che le protesi d'anca si cercano di fare 65-70 anni, però mm, ci sono da noi capita in ambulatorio gente già a 45-50 anni che per una conformazione dell'anca iniziano ad avere della sintomatologia a livello dell'anca. Però il problema è che quando questo non funziona la soluzione è dover il fare la protesi. Eh, oggi fare una protesi d'anca non è più come tanti anni fa che si pensava che fare una protesi d'anca era un intervento eh, lunghissimo, con un recupero lunghissimo, ormai <coughs> fare la protesi d'anca è, è un intervento standardizzato. Possiamo vedere dalle immagini che vediamo come delle artrosi molto avanzate, ormai con delle protesi di sostituzione, riescono a riprendere la normale vita quotidiana. Oggi si utilizzano delle vie d'accesso anche mini invasive, per cui facciamo questo tipo di intervento con un'incisione di 7-8 cm e, 
la, la nostra via d'accesso permette di poter mettere il paziente il giorno dopo già seduto e far fare i primi passi. Cosa importantissima perché l'allettamento diciamo, non aiuta il recupero post-operatorio del paziente stesso. Quanto dura il recupero post-operatorio nell'effetto? Il recupero post-operatorio, guardi, normalmente eh, le, nelle prime 48 ore il paziente riprende la deambulazione per eh, i Quindi primi passi. Proprio. Sì, nelle prime 48 ore lo mettiamo già in piedi e fai i primi passi. Poi normalmente per tornare a fare le normali attività quotidiane servono quei tre mesi per poter far stabilizzare l'anca e riprendere il normale tono muscolare. Quindi è consigliabile anche fare <coughs> riabilitazione, la fisioterapia, riabilitazione? Assolutamente. I primi tre mesi saranno quelli cruciali, quelli più importanti per poter poi tornare a fare la normale attività. Come abbiamo visto dall'immagine precedente, ormai le protesi d'anca vengono fatte anche mediante computer per poter fare delle protesi che siano eh, cosiddette custom made, cioè fatte direttamente per la persona col tipo di conformazione dell'anca della persona. Esistono diversi tipi di protesi, esistono diversi tipi di conformazioni del, del, degli steli, eh, dei cotili, che vengono diciamo, associati al tipo di anca che noi andiamo a trattare. E, Quindi diciamo mm. che grazie alle tecnologie si può effettuare un'operazione che sia esattamente cucita sul paziente. Proprio a pennello, fatta proprio per, per il paziente, fatti con eh, il tipo di protesi, il miglior stelo possibile eh, eh, applicabile a quel tipo di femore, e quindi consentire di ricostruire l'anatomia nel miglior modo possibile. Ma dopo un intervento di, questo, di questa portata, di questo tipo, è possibile poi tornare a fare anche eh, attività fisica, sport, qualcosa di più della quotidianità? Molte persone ci chiedono se posso tornare a fare sport, cose, soprattutto giovani che si trovano a dover affrontare una patologia del genere in età molto precoce. Ecco. Diciamo che con la protesi d'anca si può tornare a fare sport, non è consigliabile sport da contatto, rugby, calcio o, o sport del genere, però eh, molte persone tornano in bicicletta a fare nuoto, golf, tennis, eh, quindi si torna a fare una vita che è normale, quindi che permette di eh, recuperare quelle che erano le attività prima di avere la patologia e di poterle affrontare nella maniera migliore anche dopo l'intervento. Certo, quindi in maniera graduale riprendere... In maniera la... graduale tornare a fare la normale attività. Ormai questo tipo di interventi <coughs> beh, sono stati standardizzati, come dicevo precedentemente, quindi eh, la durata di un intervento sono 40 minuti, 50 minuti, quindi, quindi ormai è un intervento standardizzato. Eh, per cui anche il tipo di accesso che viene utilizzato non vengono in, eh, diciamo, incisi dei muscoli che possono rimetterci un po' più di tempo a guarire, ma eh, nel nostro accesso che utilizziamo eh, noi utilizziamo un minimo sindacale di muscolo che ci serve per poter accedere all'articolazione, ma il giorno dopo già iniziamo a far fare i primi passi. Ecco. Fantastico. Se dovesse dare un messaggio a chi ci sta guardando, che insomma eh, soffre di artrosi d'anca... Di quindi... non spaventarsi, che ormai l'artrosi d'anca è, è una patologia che possiamo gestire, che abbiamo diverse armi a nostra disposizione, di cercare di non arrivare all'ultimo, perché mettere mano su un qualcosa che ormai è andato molto avanti è sempre più complicato che metterlo precedentemente. Quindi al, se uno inizia a avere sintomatologia o limitazioni funzionali nelle attività quotidiane rivolgersi all'ortopedico perché abbiamo delle armi per poter affrontare questo tipo di patologia prima di arrivare a dover fare una protesi. Ecco, prima di chiudere, eh, sì. devo togliermi qualche curiosità. Eh, per esempio, sul dolore che si avverte sì. prima eh, di ricondurlo all'artrosi, cioè che, che tipo di dolore è? Come si Il fa fastidio si ha soprattutto uh, un dolore di tipo inguinale, è un dolore che aumenta allo stare tanto tempo in piedi. Quindi più in piedi che... Più in piedi, sì. Poi stare seduti con le gambe molto, uh, diciamo, accavallate o accovacciate su se stessi può esacerbare questo tipo di dolore o iniziare a dare una sintomatologia perché uno diventa impaziente e si deve alzare, ecco. Quindi già questi sono Già questi sono piccoli, piccoli accorgimenti che uno può avere e già da lì può farsi un'idea di avere un po' di fastidio all'anca. Insomma, di farsi <ride> controllare, <coughs> giustamente. Potrebbe essere utile fare una radiografia, ecco. Giustamente. Ultima, ultima certo. domanda e curiosità che mi è rimasta, le, tip le tipologie di infiltrazioni che sono diverse, sì, no? Sì, sono diverse. E si possono anche, diciamo, non sovrapporre, però io posso partire con una per allora, poi si arrivare... si comincia con degli step, cioè nello stato iniziale si comincia con l'acido ironico, mm. che è un lubrifero, è come mettere l'olio nel motore. 
Se quello ha un beneficio, si può ripetere a distanza di sei mesi e uno va avanti anche due volte l'anno a rifare il ciclo per, eh, finché ha effetto questo tipo di trattamento. Quando questo non ha effetto si passa diciamo, alla fase successiva, a utilizzare de de delle infiltrazioni che eh, possono dare dei risultati diciamo, più grandi a, di a differenza della dell'acidironio, che sono i fattori di crescita, cioè presi dal sangue del nostro corpo, anche se in letteratura ha dimostrato che soltanto il 70% dei pazienti hanno un beneficio vero, l'altro uh -huh. 30% non ha beneficio, ma perché probabilmente il tipo di artrosi, il grado di artrosi non, non permette risponde. di essere, sì, non risponde a questo tipo di trattamento. Attualmente abbiamo anche un altro tipo di infiltrazione che è con il grasso addominale, per cui si può prelevare del grasso addominale e infiltrarlo nell'articolazione, in maniera da creare un cuscinetto ah. che possa impedire l'attrito tra le ossa. Diciamo che questo va valutato eh, in base al tipo di paziente che abbiamo di fronte certo. e al, al tipo di artrosi che abbiamo. Ma abbiamo delle armi. Fino a poco tempo fa non avevamo poco. Avevamo il dolore, antinfiammatori e protesi. Oggi abbiamo delle armi. Non tutte hanno una soluzione, non in tutti i pazienti hanno la stessa soluzione, ma possiamo iniziare ad affrontare eh, il, il tipo di trattamento con delle armi che sono, diciamo, valide. Ecco. Fantastico, davvero fantastico. Ecco, se volessimo contattarla, eh, questi sono i riferimenti. Sì. E un sito web, la mail. Sì, e, e anche un telefono per i nostri ascoltatori che se hanno necessità e hanno, iniziano ad avere fastidio all'anca, possono contattarli. Direttamente. <ride> allora io ringrazio il dottor Alessio Palumbo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E grazie a tutti voi da casa che ci avete seguito fino a questo momento, io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buon proseguimento di serata. Grazie. Arrivederci.